வெறுக்காரு <laughs> 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 இருக்குது <laughs> 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 அதுக்கடுத்துதான் <laughs> 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 இல்ல இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கீங்க இப்படி இப்படி பேசுறது பொறுத்து யாரு அந்த ராஜேந்திரன் இல்ல அட்ரஸ் விளம்பரம் விளம்பரமா விளம்பரத்துக்கு விளம்பரமா எல்லாரும் பேசினா அது வைரல் ஆயிடும் இல்ல இப்ப ராஜேந்திரனை கூப்பிட்டு நாலு பேர் பெட்டி அடிப்பாங்க ரொம்ப அது எல்லாரும் அவங்களுக்கு வந்து பப்ளிசிட்டி தான் ஃப்ரீ ஓன்ஸ் புரியுது புரியுது நான் ஒரு நாலஞ்சு நாளாவே இதுக்காண்டி வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸ்பீக்கர் காண்டி உங்களுக்காண்டி நான் நிறைய டைம் உங்ககிட்ட பேசியிருக்கிறேன் பட் இந்த விஷயத்துக்காண்டி அவரை பற்றி பேசுறதுக்காண்டி ரொம்ப வெயிட் பண்ணிட்டே இருந்தேன் அவர் எங்க தொகுதி தான் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி ரொம்ப ஏதோ ஒன்று பேசினா அதே மாதிரிதான் அதை விஜய பத்தி பேசினா உங்களுக்கு பப்ளிசிட்டி ரெண்டாயிரம் ஓட்டு வாங்கிட்டு இந்த நாய் பேசுது இந்த நாய் செருப்பு கழிச்சு அடிக்கணும் ஜவான் <laughs> கார்த்தி ப்ரோ அவரு <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 கிடைக்கிறது <laughs> 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 <laughs>
ஜவான் இன்னும் டுபாயில எல்லாம் ஏதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஏதாவது போட்டிருக்காங்களா ப்ரோ நாளைக்கு தானே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ EST 6 மணிக்கு தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஓகே ஓகே ப்ரோ இந்த ரிவ்யூஸ்லாம் ஏதாவது வந்திருக்கானு பார்த்தேன் இந்த சல்மான் கான் ஃபேன்ஸ்லாம் நெகட்டிவா கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க செப்டம்பர் 15 லியோ செகண்ட் சிங்கிள் ரிலீஸ் ஆ ப்ரோ அது இல்ல ப்ரோ انا வெயிட் பண்ணுங்க அது வேற வேற ஒன்னு வரும் என்னது இல்லையா ஏப்பன் ப்ரோ என்ன அன்னைக்கு பாட்டெல்லாம் போடுங்களே ப்ரோ அப்டேட் வரும் ப்ரோ அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணுனா என்னது ப்ரோ பாட் ஒண்ணு தான் இருக்கு ஜெசுரானா எப்படி இருந்து ஊர்லாம் வரும்போது பாருங்க ப்ரோ இப்ப ஏ சொல்ல என்ன ப்ரோ ஹை பா ஹை பா ஓகே தான் பா ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அட இன்னைக்கு 101 தான் 10 சரி பேர மட்டும் என்ன பண்ணுவீங்க உங்க டீம் பேர யார் அது அது ரூமர்னு தாங்க நீங்க எதை பேச மாட்டீங்க பேச வந்தா மாத்திட்டாங்க அப்படினா என்ன பண்றது தெரிஞ்சிக்கற கேக்குறேன்டா யார் பேரனா யார் யார் பேர மும்பை பாரதியன்ஸ் பேர மாத்துறேன்னு கேலி கேக்கி இது நியூஸ்ல வந்துச்சுல அப்படி மாத்திட்டா நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க கேக்குறேன் நாங்க மும்பை இந்தியன்ஸ்லயே இருப்போம்னா ஓ அப்ப எதிர்க்கறீங்க bro enak the world cup la mumbai indians players adhigam world cup vandha enna mumbai lobby bro politics mumbai politics adhana naanga ethra varshama solikittu irukom politics ne sarkasam mandraala illa unmai sonnala sarkasam illa illa paiye pala unmai othukom bro aye pala namba adhigam illa illa yesu kesu nalicha unna enna pandra irundhe paaru அமைதியா <laughs> bro js bro சொல்லுங்க bro the cameo இல்ல பட் ஆனா நிறைய தலவதி bro அது ஒன்னு இல்ல bro reference இருக்கும் bro 200% cameo இல்ல என்ன ஒரு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே சொல்லிட்டேன் bro எத்தனை நாள் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கேனா நான் வந்து இது விசாரிச்சு பார்த்தா ரெண்டு நாளா சாவடிச்சிட்டாங்க js bro ஃபுல்லா எல்லா இம்ப்ரஷன் காண்டி போட்டு 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 ரொம்ப ரொம்ப யார் நீங்க ஆசி மாங்க ஜெகதீஷ் bro இல்ல ரொம்ப ரொம்ப க்ளோஸா படத்துல வேலை பார்த்த ஒருத்தட்டே கேட்டிட்டேன் இல்லவே இல்லன்றாரு இதுக்கு மேல சும்மா சும்மா அப்படியே கலப்பிட்டு கலப்பிட்டு அதை வச்சு டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னன்றது உண்மையான அமைதியா இருக்கு பேஸ்புக் பத்தாம் அட்வான்ஸ் சேஸ்ல அடிஷன் வரைக்கும் இருக்கு அறுபது கோடி நேற்று வரும் போலே வரும் அதை காட்டுறோம் நாளைக்கு தமிழ்நாடு எவ்வளோ ப்ரோ பண்ணும் எனக்கெல்லாம் அது ஐடியா இல்லை கார்த்திக் நாலு தீஸ் கேட்பாரு ஈஸியாக தெரிஞ்சு பத்து பஞ்சு பண்ணிடாது பத்து பஞ்சு பண்ணால் ரொம்ப பெரிய விஷயம் ஒர்க்கிங் டே இது நம்ம அக்டோபர் முடிஞ்சா ஒரு க்ளோஸ் ரிலீஸ்லாம் ஏதாவது ஸ்பேஸ் போடுறோம் அந்த திருவிழா <laughs> 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 
இன்னைக்கு அந்த தெலுங்கு போடுற டீம் கூட ஸ்பேஸ் போட்டுருந்தாங்க ப்ரோ மிஸ் பாலி செட்டி அவங்க அது ஸ்பேஸ்ன்றது இவங்க படத்தை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு யூடியூப் இன்டர்வியூ மாதிரியே இங்கே வந்து அவங்களுக்குள்ளே பேசிக்கிறது அது லாங்கர் ரன்னுக்கு ஒத்து வராது அது ஆடியன்ஸோட என்கேஜ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் ஆனால் அதே நேரத்தில் என்ன பிரச்சனைனா சில இடங்களுக்கான கேள்விகள்லாம் கேட்டாங்கன்னா அதுவும் இன்னைக்கு வந்து கார்த்திகிட்ட கேட்டா பாருங்க விஜய் தேர்கொண்டாவும் சமத்தாவும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்காங்களான்னு அந்த மாதிரி கேட்டுருவானுங்க அதனாலதுக்கு <laughs> 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 ஜெயசூரியா <laughs> 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 நீங்க <laughs> 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 விஜய் வந்து அடுத்த ஸ்டேஜ்கே போக மாட்டாரு அப்படின்ற மாதிரி ட்வீட் பார்த்தேன் அதனால எல்லா பக்கமும் யாராவது ஒரு கருத்து சொல்றது தானே கருத்து சொல்றது இருக்கிறதான அளவுக்கு வா இந்த வாய் இருக்கு ட்விட்டர் இருக்குன்னு எல்லாம் பேச வேண்டியதான இப்போ நம்ம பேசலையா அந்த மாதிரி தான் அதுக்கு என்ன பண்றது கார்த்திக் ப்ரோ நாளைக்கு எங்க பாக்குறீங்க படம் பாக்குறீங்களா ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ஃபர்ஸ்ட் ஷோ பாக்கல அதுக்கப்புறம் நான் பார்க்கணும் நான் முடிவு பண்ணல என்னங்க எவ்வளோங்க வரும் ஓப்பனிங் ஓப்பனிங் பெருசா இருக்கே பயங்கரமா இருக்கே ஜெயசூரிய <laughs> 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 <laughs>
என்ன முப்பது <laughs> 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 வருது <laughs> 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 சரியா அப்புறம் அது ஒர்க்கிங் டேன்றதுனால இன்னும் குறை தான் செய்யும் ஏழு எட்டுலாம் அநேகனே பண்ணுச்சு அந்த டேத்துல அது ஒர்க்கிங் ஒர்க்கிங் டே தான் இல்ல இல்ல இப்போ ஆக்சுவலா என்ன படம் இப்போ இந்தி படம் ஏதாச்சும் இங்க வந்து பெருசா ஏதாச்சும் அட்லின்றதுனால ஓகே அட்லின்றதுனால தான் அது ஆறு ஏழு சொன்ன மாதிரி ஆறு ஏழு வரைக்கும் பண்ணும் மத்த ஏதாவது படமா இருந்தா அதோட கம்மியா தான் பண்ணும் அதெல்லாம் உண்மைதான் அட்லி யார வச்சு படம் பண்ணிருக்கா எங்க பிராண்டுங்க எங்க லேபிள் வடச்சென்னை படம் பாத்திருக்கீங்களா என்ன <laughs> 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 பெரிய பிளஸ் தான் படத்துக்கு அதுக்கான ஓபனிங் இருக்கு பெருசா அது உண்மைதான் அஞ்சுக்கு மேல இருக்கும் விடுதலை அதிகமா இருக்கும் எல்லாம் <laughs> 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 இந்த மாதிரி தெரியல பாக்குறேன் பிஎன்சியில வந்து எந்த அளவுக்கு போய் ஷேர் கான் ரீச் ஆயிருக்கான்றது மறந்தா தெரியும் சொல்ல முடியாது பாப்போம் கார்த்தி நான் நிறைய பேர் நிறைய பார்த்தேன் இந்த மாதிரி ட்வீட்ஸ்லாம் நிறைய பேர் வந்து பிஎன்சிலயும் அட்லினால கொஞ்சம் நல்லா புக்கிங்ஸ் இருக்குன்னு போட்டுருந்தாங்க இல்ல பிஎன்சிலாம் கஷ்டம் இல்ல பிஎன்சியில புக்கிங் இல்ல இல்ல பிஎன்சியில புக்கிங் எல்லாம் வராதுங்க கவுண்டர்ல வந்து டிக்கெட் வாங்கி பாக்குற அடிச்சு தான் வருவாங்க யாரும் புக் பண்றதெல்லாம் தேட்டருக்கு வர மாட்டாங்க அங்க போனா தேட்டருக்கு போனா டிக்கெட் கிடைச்சிரும் அதான் உங்க மைண்ட் செட்டு பெருசாக <laughs> பெருசா டிக்கெட் புக் ஆன மாதிரி தெரியல பிஎன்சின்றதுல 
ஒருத்தவங்களோட்டையாக <laughs> 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 அந்த ஆடியன்ஸ் <laughs> 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 சரி ஓகே இப்ப இவர் சொன்னார்ல புக்கிங் நல்லா போயிட்டு சொல்லிட்டு ஜோதி தேட்டர் நீ நாளைக்கு காலையில பதினொன்றரை மணி ஷோ போட்டுருக்கான் என்ன புக்கிங் இருக்கு இப்ப ஓபன் பண்ணி பாருங்க அப்படியே நிறைய தேட்டர் இருக்கேன் அதை விட்டுறேன் என் ஜோதியில போய் பாக்க போறாங்க அப்படி சொல்ல வரலங்க இப்ப எப்படின்னா இப்ப ஏ கிளாஸ் தேட்டர்னு சொல்ல வராங்க ஜோதிடர்ல <laughs> 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 இப்ப விஜய் படமும் அஜித் படமும் ரஜினி படம் இவங்களை படம் எல்லாம் வரும்போது எல்லா தேட்டரும் ஃபுல்லு உதயம் ஃபுல்லு காசி ஃபுல்லு வெற்றி ஃபுல்லு தாம்பரம் ஃபுல்லு எல்லா இடத்துலையும் ஃபுல்லா இருக்கும் போது சரி ஓகே எந்த தேட்டர் தான் இருக்கு அவைலபிளா ஜோதி ஜோதியில் டிக்கெட் போடு அப்படின்னு போடுவாங்களே அங்கதான் அது ஃபுல்லாகும் பெரிய விஷயம் முருகாஸ் போயிட்டு எடுத்தாரு தெலுங்குல மகேஷ் பாபா வச்சு அது இங்க வந்துச்சு என்ன நாளைக்கு <laughs> 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 அட்லி இவங்க இந்த டீம் மற்றவங்களாம் ஷார்கான் எல்லாம் மற்றவங்களாம் ரோஹினியில் படம் பார்க்குறாங்க காலையில் ரோஹினி அங்கே போய் வெற்றி தான் போவாங்க ரோஹினியில் பார்க்குறாங்க நைனே ஷோ கேன்சல் பண்ணிட்டாங்கன்னு போட்டிருந்தாங்க ட்விட்டரில் அது எதனால எந்த படத்துக்கு நாளைக்கு ஜவானுக்கு தான் இங்க இருக்கேன் <laughs> பாருங்க 
அந்த டிக்கெட்டே போல ப்ரோ நாலு வாக்கிங் எல்லாம் போறோம் இங்க சிசிடிவில போகவே இல்லை டிக்கெட் ப்ரோ நாங்க போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தான் போய் இருக்கு மத்ததெல்லாம் நாங்க புக்கிங்கே பண்ணல சும்மா வாக்கிங்ல தான் போறோம் நாளைக்கு கேக்குறது சிசிடிவில எத்தனை ஷோ போட்டுருக்காங்க எத்தனை டிக்கெட் போய் இருக்கு 15 ஷோ போட்டுருக்காங்க ப்ரோ சபதம் போட்டாரு நாட்டுல <laughs> 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 புதுசாங்க <laughs> 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 இந்த லியோ ஃபாஸ் ஓவர்சீஸ்ல ஆமா அது இவ்விதட்டங்களே UK வந்து அங்கே சாங் ஏறிருக்காங்க US வந்து வர்த்த வாங்கிட்டாங்க அப்படி தெரிஞ்சினா வாங்கிட்டாங்க அது ஓனஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்ப ஓ அப்படினா அந்த 60 ஓட ஒரு நம்பர் எச்சா வரும் ஆமா ஆமா ப்ரோ நேத்து ஸ்பேஸ்ல அந்த வாஸ் சினிமா சொன்னாங்க 100 கோடிங்க மேல வித்துறாங்க தமிழ்நாடுல அப்படினா பிரேக் ஈவன்னா எவ்வளவு ப்ரோ பண்ணனும் அது ப்ரோஸ் டூ இரநூறு கோடி பண்ணும் ப்ரோ ஒன் நைன்டி இரநூறு ஒன் நைன்டி டூ ஹண்ட்ரட் அந்த மாதிரி பண்ணும் சரி கார்த்திக் குட் நைட் பை எங்க படம் பாக்குறீங்க கல்ல இல்ல இல்ல அதான் அவரு எட்டரைக்கு எல்லாரும் அட்டியும் அங்க வராங்கல்ல ரோகிணிக்கு ரோகிணி தானே வராங்க ஓகே ரோகிணி வராங்க பட் நம்ம எப்பயும் போல நீ நான் எங்க பார்ப்போமோ அங்க வா ஓகே நீங்க அங்க இருக்கீங்களா ரோகிணி போறீங்களா ரோகிணி அதான் தெரியலப்பா அங்க கேமராஸ் எல்லாம் வரும்ல விட்டுட்டு நான் இங்க வந்துருவேன் நினைக்கிறேன் சோசியல் மீடியா கண்டென்ட் ரைட்டர் ஜாப்ஸ் போட்டுருங்களே அதை நான் இன்னைக்குதான் ப்ரோ பார்த்தேன் அது ஃபில் ஆயிடுச்சா இல்ல முடிஞ்சா ப்ரோ ஒரு இரநூறு பேர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க பாரு சி புக்காரணும் முடிஞ்சோட ஓகே ஓகே காட்டி கால வரல கால வந்தற கால வந்தற ஓகே ஜெய சூர்யா கூட்டிட்டு வா பாவம் படம் பார்க்க மாட்டான் ஜெய சூர்யா இத படம் பார்க்க மாட்டானே லியோ வரைக்கும் எந்த படத்தையும் கண்ணை தோண்டி சினிமான்றதே பார்க்க மாட்டான் சபதம் போட்டுறான் ஜெய சூர்யா லியே நிக்கி வெச்சிரோம் பா படம் பார்க்கறதா என்ன ஜெய சூர்யா நான் வாழ்த்துக்கள் இருக்கனே அதான் படம் பெருசா பண்ணோம் சரிடா தூங்க போறோம் பை குறியீடானு <laughs> 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 அதுக்கப்புறம் <laughs> 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 அவங்க எடுத்ததுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபுட்டேஜ் காட்டினது எல்லாமே 
ஆரம்பத்துல அப்படிதான் ஒர்க் பண்றேன் நாங்க சொல்லிருக்கேன்ல உங்ககிட்ட சொல்லிருக்கேன்ல ஒர்க் பண்றேன் லியோ ஆஸ்கிங் ரேட்டுங்க மியான்மார் லியோவோட ரேட்டு மியான்மாரில் ஒரு ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டரை பார்த்தேன் நிறைய படம் எங்கள் தமிழ் படமே வாங்கி பண்ணியிருக்காரு இது வரைக்கும் பண்ண படம் கூட அஞ்சு மடங்கு ஆஸ்கிங் ரேட் இருக்கும் ஃபார்ஸ் ஃபார்ஸ் ஃபிலிம்ஸில் என்ன ஓப்பனிங் நெகோசியேஷனுக்கு அப்படி வருவாங்க அதுக்கப்புறம் தானே பேச ஆரம்பிப்பாங்க ஒரு சரி கார்த்தி இப்போ ப்ரொமோஷன் ஆரம்பிச்சு என்ன பிரச்சனை அப்படின்னாரு அப்படின்னு சொன்னோம் எப்போ ஆரம்பிக்கணும் அதை ஆரம்பிப்போம் ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் கரெக்டாக இந்த படத்தை யாருமே ப்ரொமோட் பண்ணாத அளவுக்கு பண்ணுவோம் அது கொஞ்சம் அவசரப்படாமல் இப்பயே ஒன்று ஒன்றா பண்ணிட்டோம்னா அது ரொம்ப யூஸ்வலாக இருக்கும் ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் இருபது நாள் இருபத்தஞ்சி நாள் இதை வந்து தொடர்ந்து லியோ மட்டும்தான் தாக்கா இருக்கணும் ஸோ அதுக்கான பிளானிங்லாம் இருக்கு அதனால இப்ப நான் நான் அந்த மீம்லாம் அனுப்புவேன் நீங்களாம் போடுவீங்களே மீம்லாம் லலிச்சாரை வச்சு மீம்லாம் போடுவீங்களே அதெல்லாம் அவருக்கு அனுப்புவேன் சார் பாருங்க சார் இப்படி போடுறாங்க சார் அப்படி போடுறாங்க சார் நீங்களாம் சொல்லுவேன் சரி ஓகே ஓகே எல்லாம் ஃபேன்ஸ் அப்படிதான் போடுவாங்க இப்பயே நம்ம கொடுக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஏற்கனவே நம்ம ஒரு ரெண்டு ரெண்டு கிளிம்ஸ் விட்டோம் இதுக்கப்புறம் இப்பயும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொடுத்துட்டோம்னா இதாயிடும் சரி ஓகே இப்போ திட்டம் திட்டோம் ஒரு பத்து நாள் திட்டோம் பதினஞ்சு நாள் திட்டோம் நம்மள அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு இருபது நாள் இருபத்தஞ்சு நாள் வந்து ஃபுல்லா கரெக்டா என்ன பிளான் வச்சிருக்கோமோ அதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னாரு அதான் கரெக்டா இருக்கும் இவங்க புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க கொஞ்சம் பழக்க வழக்கம் நிறைய பேருக்கு சரி இல்லாம இருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அப்படி இருக்கானுங்களா அவங்க கூட சேர்ந்து சேர்ந்து அப்டேட் அப்டேட்னு கேட்டு அந்த ஏ பழக்கம் அவனுக்கு கேட்கறானுங்களும் நம்மளும் கேட்போம் கேட்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவருக்கு <laughs> 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 முன்னாடி <laughs> 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 சொல்லுங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அதே நீங்க 
யார் சொன்னாரு கார்த்தி ப்ரோ மேபி ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் தளபதி பேசுற மாதிரி ஏதாவது கால் பேசுற மாதிரி அந்த மாதிரி கூட இருக்க சான்ஸ் இல்லையா எப்படி ப்ரோ இந்த வேலை யோசிக்கிறீங்க விஜய் குமார்ன்ற வார்த்தை வருதுங்க படத்துல வரலனா இப்போ ராமுவே வருதுங்க ராமுனி சும்மா ராமுனி ஏகல ஜோசப் குருவிலா வரும் ஜோசப் குருவிலா இல்ல ஐபிஎஸ் விஜய் குமார்னு தலைமை வாய்ஸ் வருது பிஜிஎம் தெரி பிஜிஎம் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணிக்குங்க ரெக்கார்ட் ஸ்பேஸ் தான் நாளைக்கு போடுங்கலாம் எனக்கு எனக்கு எப்படியோ என்னவோ அட்லி போடா அங்க இட் ஆகணும் அதான் எனக்கு வேணும் காப்பாத்தார <laughs> 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 உழைச்சிருக்கேன் <laughs> 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 என்னை பத்தி இல்ல இந்தியா ஃபுல்லா நான் இங்க போய் நிப்பேன் இப்போ ஒரு கூட படம் பண்ணுவோம்லாம் தெரியல பட் பண்ணியாச்சு ரொம்ப சின்சியரா பண்ணிருக்கணுங்க எனக்கு ஒண்ணும் இல்லை பிரதர் அட்லி படம் தான் என்டர்டைன்மெண்ட் ஒன்று இருக்குங்க என்டர்டைன்மெண்ட்டுக்கு தான் நம்ம எல்லாருமே பாக்குறோம் நம்ம ஒண்ணுமே இது வந்து பெரிய இதுல வந்து நாலாவது லேயர்ல அஞ்சாவது இதுல எடுத்துட்டு எடுத்துட்டு வாழ்க்கைக்கு பாடம் எடுத்துட்டு அந்த மயிருக்கெல்லாம் வந்து படம் பார்க்கல நம்ம அட்லி படம் எதுக்கு பாக்குற ஒரு கலர்ஃபுல்லா இருக்கும் ஒரு பாட்டுனா ரொம்ப சின்சியரா எடுத்திருப்பாரு ஒரு ஆயிரம் பேர்த்த வச்சு இந்த ஆயிரம் பேரும் டான்ஸ் ஆடுவான் ப்ராப்பரா அதுல ஒரு எனர்ஜி இருக்கும் ஒரு ஒரு சீன் ஒரு காமெடி சீன் ஒரு காமெடி ஒர்க் அவுட் ஆயிருக்கும் ஒரு எவன் எவண்டா அக்கிலேடே எவண்டா பைப்ப திறந்து விட்டது அதான் அதுக்கடிக்கு ஒரு <laughs> 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 நிறைய ஹாலிவுட் படங்களே என்ன சொல்றாங்க சில சில ஹாலிவுட் படங்கள் கமல் சார் இந்த படம் பார்த்தோம் அதுல இருந்து வந்து ஆளவந்தான் பார்த்துட்டு நான் இந்த படம் எடுத்தேன்னு சொல்றாங்க நம்ப முடிய மாட்டேங்குது மூடி வந்துருந்த அப்படி ஆளு பிரைட் லைட் போட்டா கண்ணே தெரிய மாட்டேங்குது அந்த அளவுக்கு வந்திருந்த அப்படி அது சொன்னாங்க சப்போர்ட் எல்லாம் பண்ண சொல்லி சொன்னாங்க நான் கேட்டேன் தலைவன் இன்டர்வியூ எடுக்க முடியுமான்னு கேட்டேன் இன்டர்வியூ எல்லாம் தர மாட்டாரு அப்படின்ட்டாரு இன்டர்வியூ எடுத்தா சில ரகசியங்கள் கேட்கலான் இருந்தா மாட்ட மாட்டேங்கிறேன் ஒரு மூணு வருஷம் அது அந்த ஒரு பெரிய ஆட்சி மேக்கர் பேர் சொல்ல மாட்டேன் நினைக்கிறேன் 
இல்ல அது ஏதோ கரெக்டா தான் சொல்லிருக்காங்க அது எவன் சொன்னானோ கரெக்டா தான் சொல்லிருக்காங்க இல்ல அது உண்மைதானே முடிஞ்சிருக்கும் அவ்வளவுதான் மொத்தம் முடிச்சுட்டு இருப்பானுங்க நம்ம டீம் ஜவான் வந்து ஒரு ப்ரோ அப்படி இவர் மஞ்சள் வீரன் டைரக்டர் அவரும் அப்படிதான் இல்ல அவ்வாணி அவ வந்து இன்டர்வியூ ஒரு கதை விட்டுருவான் மஞ்சள் வீரன் டைரக்டர் வந்து இன்டர்வியூ உட்கார்றவன் வந்து பேதி பேதி ஆயிடுவான் அந்த மாதிரி ஒரு டைரக்டர் அவ வந்து ஏய் நீ என்னடா ட்ரோல் இங்க வாடா ட்ரோல்னு படத்துல ஃபர்ஸ்ட் படம் ஒண்ணு அந்த கூலிங் கிளாஸ் போட்டு அந்த டிராக்டர் மேல ஒரு ஒரு ஷாட் ஒண்ணு பார்த்தேன் ஒக்கா லோலி ஆட்டே எங்க அப்பா ஒருத்தவங்கிட்டு <laughs> 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 காசி தேட்டர்ல வந்து கதை உடச்சிட்டு உள்ள போய் பைக் ஓட்டு நின்று பாப்பானுன்னு நினைக்கிறேன் என்ன வேணா பண்ணுவானுங்க உஷாரா இருந்துருக்கணும் ஏற்கனவே ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒண்ணுல பிப்ரவரி அப்படி படம் ஒரு படம் அப்படி வந்து பார்த்தானுங்க துணிவு படமா கலங்கடிக்கிறதோ <laughs> 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 எனக்கு போதும் ப்ரோ இது இப்படியே வாழ்க்கை போயிரும் இன்னொரு அஞ்சு ப்ராஜெக்ட் வந்துடும் அது இல்ல பெனிட்ரேட் ஆகி பாலிவுட்ல சக்சஸ் ஆனா அப்படின்னா இங்கிருந்து இன்னும் ஒரு அஞ்சாறு பேர் வருவாங்க ப்ரோ பெருசா ஒரு ஒரு வினோத் படம் பண்ணுவார் இதெல்லாம் அப்படியே சொன்ன அப்படி ஒரு வினோத் படம் பண்ணுவார் நாளைக்கு ஒரு லோகேஷ் படம் பண்ணுவார் ஒரு ஜிவி பிரகாஷ் வந்து அங்க போய் பெருசா மியூசிக் பண்ணுவோம் அப்படி இதெல்லாம் நடக்கும் ப்ரோ இப்போ ஏஆர் ரஹ்மான் சார் வந்து அங்க உடச்சு பாலிவுட் போன காட்டிக்கு தான் அவர் வந்து ஆஸ்கருக்கு போக முடிஞ்சது ஏன்னா என்னதான் நம்ம சொன்னாலும் பாலிவுட் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் அரீனாவுக்கு வந்து ஒரு கேட்வே ஸோ அதுதான் ப்ரோ நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் வேறு ஒன்றுமே இல்லை ப்ரோ அதுதான் கலெக்டிவாக நீங்கள் எல்லாரும் அதுக்கு வேண்டுனாலே போதும் நீங்கள் அது அது அப்படின்னா நான் சொன்ன அட்லி எல்லாரும் அதுதான் நினைக்கிறோம் நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரைடு தான் கத்துற அந்த அஞ்சு பர்சன்ட் நாய் எங்கே இருந்தாலும் கத்திக்கிட்டே தான் இருக்கும் அது எப்படியாவது சொன்னேன் காப்பிங் வாணுங்க அதுங்க வாணுங்க நீங்கள் பண்ணுற காரியத்தை பண்ணுற கால் கிடையாது ஒரு ஆயிரம் பேரை எண்ணி அங்கே ரெண்டு நிற்க வச்சு ஒருத்தன் வந்து ஸ்டெப்பு போட்டு அது ரொம்ப ஈஸியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு இரநூறு பேரை வச்சோ இல்ல நூறு பேரை வச்சோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணி கொடுத்துட்டு போயிடலாம் எதுக்கு ஒருத்த ஆயிரம் பேரை வச்சு வேலை வாங்கி அதை வெளியில கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அது பேஷன் இன்னொன்னு வந்து புஷிங் த பவுண்டரிஸ் தான் அந்த புஷிங் த பவுண்டரிஸ் தான் வந்து ஒருத்தனை வந்து பெஸ்ட் ஆக்கும் ஸோ அது அட்லி வந்து அப்பப்ப எப்பவுமே பண்ணிட்டே இருக்கிற ஒரு ஆள் ஆனா இன்னொன்னு அவர் வயசுக்கு இவ்வளவு பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சி ஹி ஹேஸ் அ ஃபேமிலி அதான் பையன் பிறந்துட்டான் எல்லாம் செட்டில் ஆகலாங்க ஏங்க அவன் இன்னைக்கு ஒன்றும் இல்லைங்க ஒரு 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 ஒன்றரை கோடி ரூபா சம்பாரிச்சிட்டா போதுங்க ரீல்ஸில் ஒரு நூற்றம்பது கோடி மாதிரி காட்டிங்க எல்லாத்தையும் ஜெலஸ் ஆக்கிட்டு படுத்து பல்ல எழுச்சிக்கிட்டு வாழ்க்கையில் ம அந்த மாறாப்பாட்டை மட்டும் நூற்றம்பது தடவை போட்டுட்டு டார்ச்சர் பண்ணுறானுங்க ஸோ இப்போது என்ஆர்எம்எஸ் சக்ஸஸ் அட்லியெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது தமிழ் சினிமாவில் அவர் வாங்குகிற சம்பளம் ஒரு ரெண்டு படத்துக்கு வாங்கிட்டு அழகாக ஒரு அஞ்சு படம் ப்ரொடியூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஒரு லாபம் பண்ணிவிட்டு ஏன்னா அவருக்கு அவருடைய அவ்வளோ நெட்ஒர்க் கனெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொரு படமே ப்ராஃபிட்டுக்கு விற்கலாம் விற்றுட்டு அந்த பிஸ்னஸாக காசாக பண்ணணும்னா நீங்கள் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம் இப்போ ஜவான் சொன்னார் அவ்வளோ சேலஞ்சாக இருந்துச்சான் 
அது அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் இல்லையா ஏன்னா இந்த சவுத் நார்த் கனெக்ட் ஆகுறது அவங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒர்க்கிங் ஸ்டைல் புரியறதே அவ்வளவு கஷ்டமா இருந்துதான் அது அது அவ்வளவு ஈஸியெல்லாம் இல்லையா அதுல இதை பெருசா அவரு ஷேர் பண்ணிக்கல பட் அவ்வளவு ஈஸியா இல்ல அது நிறைய ஒட்டச்சிருக்காங்க அது அனிருத் மியூசிக்ல இருந்து அனிருத்தம் <laughs> 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 சொல்ல போனா பெரிய சேலரியே பிக்ஸ் பண்ணாம தான் அனிருத் உள்ள போனது அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொன்னா புரிய வச்சு இல்லைங்க இது இதுதான் இப்படிதான் இப்படித்தான் இருக்கணும் இப்படித்தான் இருக்கணும்னு சொல்லி சொல்லி ஆஹ் நம்ம டீம் எல்லாம் கொண்டு வந்து டு பி ஆனஸ்ட் ஷாருக் கான் ஆஹ் இது வரைக்கும் அவருக்குன்னு ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஷோ அதாவது இங்க நடந்துச்சுல நம்ம ஜவான் ப்ரீ ரிலீஸ் ஈவெண்ட் அது வந்து பண்ணதே கிடையாது அவரு கேட்டு இருந்தாரு எதுக்குங்க வரணும் எதுக்கு வந்து மெட்ராஸ் வந்து நானே என் என் படத்தை பத்தி எதுக்குங்க பெரும பேசணும் அது ஒரு நிகழ்ச்சி நாமளே வச்சு நாமளே எதுக்குங்க பேசணும் அப்படின்னு இல்லைங்க அது ஒர்க் அவுட் ஆகுன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் முடிச்சுட்டு ஃப்ளைட்ல வந்து ஒரு 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 மணி நேரம் பேசியிருக்கு அப்படி நாங்கள் துபாய் போறப்போ கூப்பிட்டு வச்சு ஒரு மணி நேரம் இது வந்து மிகப்பெரிய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அட்லி இது நான் எதிரே பார்க்கல இவ்வளோ வைப்பா இருக்கும் அப்படின்ட்டு இது வந்து எவ்வளோ பெரிய வைப்பு எவ்வளோ பெரிய ரீச் ஆனால் அந்த அளவுக்கு மார்க்கெட்டிங் பெருசாக தெரியும் ஷாருக்கான் வந்து He is one of the biggest real estate marketers in Dubai. We don't know what to do. He is one of the biggest real estate marketers in Dubai. So, he is one of the biggest real estate marketers in Dubai. He is one of the biggest real estate marketers in Dubai. He is one of the biggest real estate marketers in Dubai. He is one of the biggest real estate marketers in Dubai. வேலை எப்படி செய்யணுங்கிறத நிறைய பேருத்துக்கு எடுத்து முன்னாடி வச்சுட்டாங்க அதாவது அங்க இருக்கிற ப்ரொடியூசர்ஸ் நிறைய பேருத்துக்கு இப்படி வேலை செஞ்சா ஏன்னா இவங்க பண்ணி இருக்கிற பட்ஜெட் பட்ஜெட் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தான் ஆனால் இவங்க புல் ஆஃப் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு இன்னும் ரெண்டு மடங்கு பட்ஜெட் தேவைப்பட்டிருக்குமா ஏன்னா அவ்வளவு விஷயம் வந்து உள்ள இருக்குது அப்போ அவன் டே நிறைய ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு வந்து ஐ ஓப்பனிங் ஆஹா இவ்வளவு பேக்கேஜிங்க இவ்வளவு ஈஸியா இவ்வளவு கரெக்டா பண்ண முடியுமா அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு ஐ ஓப்பனரா அங்க இருந்திருக்குது அட்லீட்ட மட்டும் பேசல அவங்க டீம் கிட்ட பேசிட்டப்போ சொன்னாங்க அப்போ இது என்னன்னா நிறைய உடச்சு விட்டுருக்காங்க நிறைய டபூஸ வந்து கம்ப்ளீட்டா உடச்சு விட்டுருக்காங்க ஒரு டீமா இது எனக்கு தெரியும் நாம எல்லாருமே ஒரு ஒரு பெருமையா பார்க்க வேண்டிய ஒரு படங்க ஒரு ஒரு பையன் ஏங்க என்னங்க பேக்ரவுண்ட் இருந்தது அட்லிக்கு யாரு என்ன அம்மா அப்பா பணக்காரனா இல்ல அம்மா அப்பா பணக்காரரா இல்ல தாத்தா வந்து பெரிய சொத்து வச்சிருந்தானா இல்ல தாத்தன் சினிமால இருந்தானா என்னங்க ஒரு ரேண்டம் பையனுங்க உழைப்பு சங்கர் சார் கிட்ட இருந்த உழைப்புங்க அவனே தன்னை பொசிஷன் பண்ணி ஒரு சின்ன படம் ராஜா ராணின்னு ஒரு படத்தை எடுத்து அதை பொசிஷன் பண்ணி மிகப்பெரிய பிளாக் பஸ்டர் ஆகி ஏங்க அவனுக்கு வாழ்க்கையில் தோல்விங்கிறதே கிடையாதுங்க இவனுக்கு எல்லாம் சும்மா உட்காந்துட்டு இவனு இந்த வீட்டில் இந்த துண்டு பீடி குடிச்சிட்டு குட்டி சேவத்தில் உட்காந்துருக்கானுங்கல்ல அவன் சொல்லிட்டு இருப்பான் அட்லி படம் லாஸ்ட்டு அதை காட்டி ப்ரொடியூசர் தெருவில் நிற்கிறான்னு அட்லி கூட ஒர்க் பண்ண அத்தனை ப்ரொடியூசரும் இன்னைக்கு அட்லி கூட திரும்பி ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கிறாங்க இப்போ தெரியல லாஸ்னா எது காலை மெமரி அவர் விஜயனா அதிகமா ஃபேனா இருக்கதனால ஹேட்ரட் இன்னும் அதிகமா இருக்கு இல்ல அது இருந்துட்டு போட்டும் பிரதர் அதனால இவங்களுக்கு என்ன மயிருங்கற நானா அந்த ஆளு வந்து அந்த ஆளு வச்சிருக்கிற காரை வாங்குறதுக்கு இவங்களுக்கு இன்ன 600 வருஷம் ஆகும் அதனால இப்போ என்ன ஏ வெயிட் பண்ணிக்கடா வெண்ணங்களா அவ்ளோதான் இப்போ அத சொல்ற நானா பண்ண வொர்க்ங்க இப்போ அட்லி வந்து ஃப்ளாப் கொடுத்திருந்தாரனா அட்லி வந்து இப்போ வந்து ஏஜிஎஸ் க்கு ஃப்ளாப் கொடுத்திருந்தாலோ இல்ல வந்து இப்போ வந்து கலைப்புனி தாளுக்கு ஃப்ளாப் கொடுத்திருந்தாலோ எதுக்கு கலைப்புலி தானு வந்து உட்காந்து ஆடியோ லான்ச்ல உட்காந்து அடுத்து அடுத்த படத்துக்கு ரெடியா இருக்கிறாங்க தானு சார் ரெடியா இருக்கிறாரு அப்படி ஏஜிஸ் ரெடியா இருக்கிறாங்க அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண அத்தனை பேருமே அடுத்த படம் அட்லி பண்ணா ரெடியா இருக்கிறாங்க ஏன் ரெடியா இருக்கிறாங்க ஏன்னா தே நோ த நம்பர்ஸ் இவனுக்கு வெளியில சும்மா மேனிபுலேஷனுங்க சும்மா உட்காந்து பொறாமைங்க நாயிலுக்கு மொத்தமா ஒரு ஒரு லட்ச ரூபாய் பாக்குறது இல்லைங்க எவனா ஒருத்தர் அவனை கீழே அறைக்கி விடலாம ஐயோ அவன் ஜம்பரிச்சானா ஐயோ நீங்க சும்மா ரேண்டமா போயிங்க நீங்க ஒண்ணும் இல்ல பால நம்ம போய் ரேண்டமா போய் ஏதோ ஒரு ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபாய் சம்பாரிச்சிங்கன்னு வச்சுங்களேன் சும்மா வெளியில போய் எவ்வளவு சம்பாதிக்கணும் மச்சா ஒரு ரெண்டு ரூபா பண்றேன்டா நல்லா இருக்கேன்டா மட்டும் சொல்லுங்களேன் நீங்க ரேண்டமா உங்களுக்கு உங்க மேல பொறாமப்பட்டுருவானுங்க உங்களுக்கு ஒரு ஒரு பத்து பேர் வந்து மோசமா பேசிட்டு இருப்பானுங்க அது உனக்கு குணமே இப்ப இதே அடுத்தவனை பாராட்டுறா அவன் சம்பாரிச்சானா சந்தோஷப்படுறா ஒருத்தவ
இப்போ என்னையில என்னன்னா மெட்ராஸ்ல அவன் ஏதோ செம்மர கட்டை கடத்திட்டு இருக்கான்னு சொல்லிட்டு சொந்தக்காரன் எல்லாம் இருக்கிறான் நம்ம நம்ம குரூப்ல ஆனா பரதேசி நாய இங்க உட்காந்து முறுக்க வித்து மாங்காய் வித்து நான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு நாம் பண்ற பாடு எனக்கு தாண்டா தெரியும் டீஷர்ட்டை வித்து நாம் பண்ற பாடு ஸோ எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஃபைட் இருக்குதுங்க அப்ரிஷியேட் தேர் ஃபைட் இஃப் சம்மன் இஸ் கம்மிங் அப் இன் தேர் லைஃப் இஃப் சம்மன் இஸ் ஏர்னிங் பெட்டர் தென் யூ அப்ரிஷியேட் தம் அவனை பார்த்து கற்றுக்கடா அவன் சம்பாதிக்கிறான்னா அவன் சந்தோஷப்படு அவனோட சக்ஸஸ் செலிப்ரேட் பண்ணு என்ன தப்பாக போயிடுது அவன் உழைக்கிறான் அவன் சம்பாதிக்கிறான் இப்போ எங்கள் பெரியமா பையன் ஒருத்தர் இருக்கான் எங்கள் பெரிய பண்ண எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காது அந்தால் வந்து எங்கள் அப்பாவோட இடத்தெல்லாம் ஆட்டையை போட்டு போயிட்டான் ஆனால் அதுக்குன்னு எங்கள் பெரியமா பையன் ஸ்வீடனில் ஓல்வோவில் வேலை செய்கிறான் ஒன்றுமே இல்லாமல் வெறும் ரசம் ஒரு சாப்பிட்டு உட்காந்து இன்னைக்கு போய் ஓல் ஓல மாதம் பத்தோ பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாயோ சம்பாதிக்கிறான் அதை எப்படிங்க நம்ம பெரும்படாமல் இருக்க முடியும் ஒன்று ஒரு பேக்ரவுண்டுமே இல்லாமல் ஒருத்தன் போய் ஸ்வீடனில் அந்த ஓல் ஓட மேனுஃபேக்சரிங்கில் இருக்கிற ஒன் ஆஃப் த மெயின் மண்டையங்கள் மூளையில் ஒரு ஒருத்தனாக உட்காந்துருக்குறான் அவனை பார்த்தா என்றைக்குமே நம்ம பெருமையாக தான் இருக்கும் சார் போய் பட்டையை கலப்புறானே சூப்பர்றா அப்படின்னு அவன் எப்போ பார்த்தாலும் நமக்கு ஒரு ஹாப்பினஸாக இருக்கும் ஸோ இது இது வந்து இந்த பர்சனல் எனிமிட்டியோ நம்ம இந்த சொந்தக்கார பகையெல்லாம் வச்சுட்டு ஒருத்தனோட உழைப்பை வந்து நம்ம வந்து டீகிரேட் பண்ணவே கூடாதுங்க அது மெயினாக அந்த சொந்தக்காரன குரூப் குள்ளே சொல்கிறேன் நான் வெளியில் வந்தால் போகுது பங்காளி பங்கு எங்கள் இதில் எங்கள் ஊரில் எங்கள் ஊரில் வந்து ஐயோ பங்கு எப்படி இருக்கிறீங்க அப்படின்ட்டு இருந்தானுங்க நாங்கள் வீட்டை விற்றம் பாருங்கள் எங்கள் அம்மா ஒரு வருஷம் அந்த வீட்டை விற்கிற நாயத்தை இவனுக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியே செத்து போச்சு எதுக்கு விற்றீங்க ஐயோ எங்கிட்ட சொல்லியிருக்கலாம்ல ஏண்டா உங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தா நீ என்ன பாதி லோன் அமௌண்ட்டாக கட்ட போகிற நாயே இன்னும் ஜாஸ்தியாக கொஞ்சம் ஓரத்தில் உட்காந்து சிரிக்க போகிறேன் ஆஹா இவன் வாழ்க்கை அப்பாடா முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்ட்டு நீ என்னடா பண்ணீங்க யாரா என்னடா பண்ணீங்க ஏன்னா நீங்கள் காசு கொடுக்க வேணாண்டா வந்து உட்காந்து ஆறுதலாக பேசுகிற கூட ஒருத்தன் கிடையாது அம்மா அப்பா கூட எவனுமே வந்து அது அது கூட யா யார் பேசுனா நீங்கள் ரேண்டம் ட்விட்டர் ஃபாலோவர்ஸ் வேறு கார்த்திகையிலேருந்து எல்லாரும் இவங்களாம் தான் நமக்கு சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருந்தாங்க ஏ விடுங்கங்க என்னங்க கார்த்திகெல்லாம் சொன்னால் ஏ நான் எல்லாம் சொந்த வீடே கிடையாதுங்க ஏதாவது வாடகை வீட்டில் தாங்க இருக்க இப்போ என்ன மயிர் அதெல்லாம் விடுங்கங்க அப்படி சொல்கிறக்காத ஆள் வேணும் இல்லை அப்போது அதான் செலிப்ரேட் அதர்ஸ் விக்ட்ரி ரொம்ப சிம்பிள் அட்லியோட விக்ட்ரி அதே தான் இ சம் ஒன் புஷிங் த பவுண்ட்ரிஸ் ஆஃப் த லிமிட்ஸ் ஆஃப் தமிழ் சினிமா நம்ம தமிழ் பசங்க வந்து தமிழ் ஸ்பீக்கிங் அதை தமிழ் ஸ்பீக்கிங் இல்லை தமிழ்நாடு சேர்ந்த பசங்க உலக லெவலில் போகிறதுக்கான ஒரு திறவுகோல் அட்லி அட்லி ஜெயிக்கிறதுல நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா சந்த நம்ம எல்லாத்துக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஏதோ ஒரு ஷேர் இருக்குது அதே மாதிரி நாளைக்கு அவர் வளர்றப்ப அவர் நிச்சயமாக திருப்பி கொடுப்பார் நிச்சயமாக எல்லாத்துக்குமே அதை திருப்பி கொடுப்பா அப்படி ரொம்ப 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 ஹாப்பிங்க அந்த ஆள் ஆனால் எனக்கு ஒரு ரெண்டு கொஸ்டின் இருக்குது என்னென்னா இது நீங்கள் பேசும்போது வந்து தளபதி படத்தை பார்த்துட்டு இல்லை தளபதி இந்த 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 லெவலுக்கு வந்ததை பற்றி அதெல்லாம் சொன்னாரா கேட்டீங்களா அந்த கொஸ்டின் பத்தி அதான் கேட்டீங்களா அண்டு வந்து விஜயன் எப்படி தெரியுமா லிட்டரலா அவங்க அண்ணன் அப்படின்னு தான் பாக்குறாங்க சரி அவங்க வந்து எப்படின்னா இந்த உட்காந்துட்டு இந்த பக்கத்துல உட்காந்துட்டு தெரியுமா பக்கத்துல உட்காந்துட்டு ஆ ஐயோ அண்ணன் ஐயோ அண்ணனா ஆ அப்படிலாம் பேச மாட்டோம்ல இப்ப கார்த்தி இருக்கான்னு வச்சுக்கோங்க எனக்கு கார்த்தி பிடிக்கும் அதுக்கு நான் அவங்க கிட்ட போயிட்டு இப்போ ஆ கார்த்தி ஐயோ நீ டைம் பாஸ் பேசி நடத்துற ஆ தினம் ஆயிரம் பேர் வராங்கன்னா பேசிட்டு இருப்போம் வேற ஏதாவது நான் பேசிட்டு இருப்போம் ஏ ஐயோ என்னையா இப்படி போதையா போதாயா ஓகே அவனுக்கு ஏதாவது கெட்டது நடக்கும்போது நான் நம்பி நிற்பேன் அவனுக்கு ஏதாவது கஷ்டம் வரும்போது நம்ம நிற்பேன் ஓ என்னையா என்னையா பஞ்சாயத்து சொல்லியா அது எப்படியா சால்வ் பண்ணலாம் வாயா கோரியா அப்படின்னு பேசுவோம் ஸோ அந்தளவுக்கு பாண்டிங்க அதுங்காட்டிக்கு அவங்க எங்கேயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப் த ரெக்கார்ட்லாம் வந்து உட்காந்துட்டு சும்மா உட்காந்து இந்த கிண்டுறது இல்லைங்க விஜய் என்ன விஜய் என்ன எனக்கு சொன்னார் அதை சொன்னார் இது அதெல்லாம் கிண்டுறதே இல்லைங்க கேட்டால் சொல்லுவாங்க அவர் அவர் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்காரு நான் என் வேலையை பார்த்துட்டு இருக்கேன் அவ்வளோதான் அவ்வளோதான் பாண்டிங்க சிரமம் வரும்போது கூப்பிட்டுருவோம் அப்படி விஜய் கண்டிப்பாக கூப்பிடுவோம் படைப்பு ரீதியா விமர்சனம் பண்ணா பரவாயில்லை இவனுக்கு இப்படி ஒரு கொண்டாட்டியா இவன் மூஞ்சிக்கெல்லாம் இப்படி ஒரு வளர்ச்சியான்னு சொல்லிட்டு விமர்சனம் வைக்கிறாங்கல்ல பர்சனலா இறங்கி இந்த நாயங்களுக்கு என்ன செருப்பால் அடிக்குமா என்ன அது அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவன் கினிமணி எந்திரிக்காதவன்லாம் உட்காந்துட்டு இவனுக்கு இப்படி கொண்டாட்டியா இவனுக்கு இப்படி
அதை கட்டிக்கு வந்து அவளும் இல்லாம ஒண்ணும் பண்ண முடியாதுங்க சோ அவளுக்கு எப்பவுமே புறாமையா இருக்கு ராம்குமார் நீ நாளைக்கு ஒரு சம்சாரம் நீ கட்டினாலும் உன்னை பார்த்து புறாம்பா ஆ ராம்குமாருக்கு இப்படி ஒரு பொண்டாட்டியா ஆ ராம்குமாருக்கு இப்படி ஒரு பிள்ளையா ஆ ராம்குமார் வெள்ளையா இருக்கானா ஆ ராம்குமாருக்கு மீச முளைக்குதா ஆ ராம்குமார் வந்து பச்சை கலர் ஜட்டி போடுறானா அப்படிங்கவானுங்க சோ இவனு வாழ்க்கை ஃபுல்லா பேசிட்டே தான் இருப்பானு நண்பா அவன் அவன் நீ பாத்தீங்கன்னா பேசிட்டு கடைசியில் ஒரு இழிப்பு இழிப்பு போடுவானுங்க பாரு நீங்க அவனை நல்லா கவனிச்சு பாரு அப்படின்னு ஒரு இழிப்பு போடுவானுங்க அது என்னன்னா அது அவனு இல்லையே துப்பிக்கிறது அது என்ன அவனுக்கு வாழ்க்கையில வேற எதுவுமே அச்சீவ்மெண்ட் இல்லை நண்பா அவன் எவனையுமே இன்ஸ்பயர் பண்றது இல்லை பாட்டமுக்கு பாட்டமா அவன் வந்து எமோஷனலாவே உட்காந்துருக்கான் அவனுக்கு சப்போர்ட் தேவை ஏதாவது மென்டல் ஹாஸ்பத்திரியில் ட்ரீட்மெண்ட் தேவை அவன் அவன் என்ன ஓடுவான் பாவம் அவன் அடுத்தவனை பார்த்து போறாம தானே ஓடுவான் ஆக்சுவலி இப்ப இப்ப தமிழ்நாட்டுல தமிழ் சினிமால டாப் த்ரீ எங் டைரக்டர்ஸ்ல அட்லி நம்ம லோகேஷ் கனகராஜு பின்ன நெல்சன் எல்லாம் இருக்காங்க லோகேஷும் நெல்சனும் ரஜினி வச்சு எடுக்க போறாங்க ரஜினி அப்ப அட்லிக்கும் நெக்ஸ்ட் இப்ப விஜய்யும் எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் அவருக்குல மேபி ரஜினி கமல் ஏதாவது பிளான்ஸ் இருக்குமா இல்ல ப்ரோ நிச்சயமா அது எப்படின்னா என்னன்னா அந்த பினான்ஸ் சிஸ்டம் ப்ரோ இது என்னன்னா சி இவங்க வந்து டெய்லி பேசிஸ்ல இப்ப ரஜினி சார் எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அட்லி கூட எனக்கு தெரிஞ்சு வாரத்துக்கு ஒரு நாள் நிச்சயமா பேசிட்டு இருப்பாரு அட்லியோட முன்னாடி பாத்துருக்கேன் ராஜா ராணியோட ஆடியோ லான்ச் நீ பார்த்தாவே ஸ்டைல் அப்படியே ரஜினி அப்படியே மிமிக் பண்ற மாதிரியே இருக்கும் அந்த இல்ல ப்ரோ வந்து அப்பதான் வந்து டூ பாயிண்ட் டூ ஐ மீன் அந்த எந்திரன் எல்லாம் ஒர்க் பண்ணி அந்த ரஜினி ஹேங் ஓவர்ல இருந்து அப்ப வெளிய வர்றாரு ஏனா அப்ப சக்கர் சார் அசிஸ்டன்ட் இல்ல ஓ அப்படி வொர்க் பண்ணி வொர்க் பண்ணி வொர்க் பண்ணி அது மாதிரி நீங்க அத ஆயிரும் bro நீங்க நீங்க ஏனா நீங்க சங்கர் சார் ஓட ரஜினி சார் ஓட கூட இருக்குறது அந்த அசிஸ்டன்ட் தான் நீங்க 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 ரஜினி சார் கூட நிறைய கான்ஸ்டன்ட்டா இருக்குறவங்க நிறைய பேர் பாருங்க அந்த ரஜினி சார் மாதிரியே பேசுவீங்க தனுஷ் பிரதர் ஆட்டோம் ஒரு பாயிண்ட்ல தனுஷ் பிரதர் எல்லாம் பாருங்க எக்ஸாக்ட்டா ரஜினி சார் மாதிரி பேசுவீங்க அது வேற பட் ஆனா அட்லியோட ஈவன் அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆடியோ லான்ச் அப்படி பேசுறதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சார் வந்து இது வந்து அது வந்து அப்படி பேசுறதெல்லாம் அதே மாதிரி அதான் ப்ரோ அதான் சரி அது 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 வந்து அது கண்டேஜியஸ்ங்க அது அந்த கேரக்டர் வந்து கண்டேஜியஸ்ங்க ரஜினி சாரோட அந்த ஆரா அந்த கேரக்டர் வந்து கண்டேஜியஸ்ங்க அதான் நான் இது வந்து அட்லி வந்து எப்படி தெரியுமா அட்லி கிட்ட நான் வந்து தெரி இன்டர்வியூ எடுக்கிறப்பவே என்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன் அப்படி நல்ல ஞாபகம் இருக்கு இப்ப இப்ப சொல்லி நான் தெரி இன்டர்வியூ எடுத்தேன் தெரி வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரூம்ல அங்க அடையாறுல வந்து எனக்கு விஜய் அண்ணா ஆபீஸோ வேற யாராவது ஏதோ இடத்துல எடுத்தோம் அப்போ எனக்கு சொல்லிட்டு இருந்தா அப்படி அப்ப வந்து ரஜினி சார் பத்தி சொல்லிட்டு இருந்தாரு என்னன்னா அப்ப ரஜினி சார் ஏதோ ஒரு படம் பெருசா போல எனக்கு தெரிஞ்சு கோச்சடையானோ ஏதோ ஒரு படம் சரியா போல ஏதோ ஒரு படம் பிளாஸ்ட் அப்போ கபாலி 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 இல்ல நண்பா கபாலிக்கு முன்ன கபாலி வந்துதானே கபாலி அப்போ ரிலீஸ் ஆகுற என்னன்னாட்டி <laughs> 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 என்னன்னா அட்லி படத்துல வந்து ஒரு ரஜினி சார் நடிக்கிறது நாளைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா லோகேஷ் படத்துல ரஜினி சார் நடிக்கிறதுமே இட் இஸ் நாட் கோயிங் டு பி ஈஸி ஏன்னா பிசிக்கல் சேலஞ்சஸ் அவ்வளவு இருக்குங்க நீங்க பிரசாந்த் இப்படி யோசிச்சு பாருங்களேன் இப்ப ரஜினி இருந்து அதுலயே வந்து ஒரு ஒரு கிளைமேக்ஸ்ல கமல் வந்து எப்படி இருக்கும் உறுதியா இவங்க எல்லாருமே சேர்ந்து ஹீரோஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகி இங்க பேசி அடக்கான பீட்டரா நிறைய பேர் எடுத்தாங்களா விஜய் சேது எடுத்தாங்களா 
ட்ரெய்லர் என்னாச்சு பா பயங்கரமா இருக்கு நான் ட்வீட் பண்ண நினைச்சேன் அதை கூட போட்டு விடுறேன் சூப்பரா இருந்துச்சு விஜய் சேதுபதி ஒன்னே கேக்கணும் மத்த தமிழ் ஆளுங்கலாம் நடிச்சிருக்காங்க இல்லையா அவங்க எல்லாம் எதிர்க்க மாட்டீங்க இதே இதே அட்லிய அட்லீஸ்ட் சொன்னால அதுதான் வளர்ச்சி தான் இவன் பெருசா இருக்க கூடாது அவ்வளவுதான் உங்களுக்கு பைத்திய காரணங்க நான் ஏதோ சப்போர்ட் பண்ணி போட்டது அவன் என்ன திட்டானுங்க பைத்திய மாதிரி ஆனா ட்ரெய்லர் சூப்பரா இருக்கு இல்ல இல்ல ஐயா இதுல வந்து நிறைய நடிச்சோர் உட்டு நல்லா இருக்கு விஜய் சேது ஒரு ஃபேஸ் கட் முரளிதரன் ஃபேஸ் கட் அப்படியே உட்காந்து இருக்கும் உள்ள ஆனா விஜய் சேது சம படமா இருந்துருக்கு அந்த படம் ஆனா கொஞ்சம் லீனா இருக்கணுமா விஜய் சேது இல்ல அது அவர் பண்ணிருப்பாரு அது ஒரு பண்றங்க தான் இருந்தாரு அது ஒரு பண்ணிருப்பாரு பண்றங்க தான் இருந்தாரு விஜய் சேது பண்ணினா மார்க் வரலாம்னு கரெக்டா இருந்துச்சு அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக்லயே பாரு அப்படியே முரளிதரன் மாதிரி இருந்தாரு பயங்கரமா இருந்துருக்கு ஒரு கண்ட ஜவான் ஷோ போட்டாங்கலாம் இன்னைக்கு ஸ்பெஷல் ஷோ ஆமா ரிவ்யூ எல்லாம் போட்டாங்களே ஃபர்ஸ்ட் ரிவ்யூ ஹிந்தில போட்டிருப்பாங்க ஹிந்தில பாம்பேல போட்டிருப்பாங்க பாலிவுட் ஆடுங்க நல்லா இருந்துருக்கும் நினைச்சிருக்காங்க <laughs> வீடியோ கால் பண்ணாங்க அப்போ வந்து நானே என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரெண்டு மூணு பேர்லாம் பேசணும் இங்கேருந்து அப்போ ரொம்ப வருத்தப்பட்டு சொன்னார் என் படத்தை வேணான்னு சொல்லிட்டிங்களா அப்படின்னு நான் மனுஷன் அது லூசு பசங்க இவங்களோட இவனுங்க பண்ண வேலைனால காஸ்ட்யூம் மிஸ்ஸுங்க தமிழ் சினிமாக்கு அந்த படம் கரெக்ட் தான் எப்படி நம்ம வந்து ஒரு படையப்பா கண்பேசிவம் நாயகன்னா இத்தனை வருஷம் வச்சு கழிச்சு பேசுகிறோம் அந்த மாதிரி இதுவும் பெருசாக நின்றுருக்கும் பண்ணிடுவாங்க <laughs> இன்ஃபேக்ட் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு இந்த டேரக்டர் இது ஃபேமிலி மேனிக்க சம்மந்தம் ஆக முடியாது இருந்துச்சு உனக்கு போகிற இத்து போனோம் ஒன்றுத்துக்கு ஒன்றும் இல்லாதவங்க சரி தருண் என்ன இப்படி இப்படி அட்லி திட்டுறவங்க இப்படி திட்டு போயிட்டார் பிரசாந்த் நான் என்ன பண்ணுறது செருப்பால் ஆகிற மாதிரி சொல்லிட்டு போயிருக்காரு இனிமேல் இருங்க அதுக்கு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு இது போயிட்டுருக்கு சொல்லுங்க தருண் பழக்க தோஷம் இல்ல நிறைய தூங்கி தூங்கி ஆயிடுச்சு உயிர் நதி கலங்குது இறைவா இறைவா பாருங்க <laughs> 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 கேக்குதுங்களா பாலு மிஸ்டர் தருண் புள்ளைங்க எல்லாம் உசார் ஐட்டாங்க சொல்லு பா ஜெய்சூர்யா நீங்க தான் சொல்லணும் ஜெய்சூர்யா அது யார் நெகட்டிவா பேசினாலும் அவர்ட்ட சொல்லுகிறார் அவங்க கேட்டு போட்ட நமக்கு என்ன வந்தது அதை பத்தி நம்ம நெகட்டிவா எல்லாம் பேசல இல்ல நம்ம என்ன சொல்லணும் சொல்லுங்க நம்ம நெகட்டிவா பேசவே இல்ல எத்தனை வருஷமா யார பத்தி யார பத்தியோ யார பத்தியும் பேசல இல்ல இப்போ ஜெய்சூர்யா நீ எதையும் பேசனதே இல்ல அதுக்கும் நான் 
நீ சரியா நம்ம ஒழுங்கா வந்துட்டு மத்தவங்களை ஒழுங்கா பேசணும் அது இன்க்ளூடிங் அவர் என்ன சொன்னா தெரியும்ல யார் யாரெல்லாம் மத்தவங்களை இழிவா பேசுறாங்களோ அவங்க எல்லாருக்கும் யோகிய மாதிரி பேசாதப்பா அது எல்லாருக்கும் சமம் தான் ஒருத்தரை முன்னொருத்தருக்கு பேசி இன்னொருத்தரை தாழ்த்தி பேசுற எல்லா நாய்களுக்கும் சேம் தான் எல்லா நாய்களுக்கும் அதே பதில் தான் கரெக்டா இல்லையா அப்போ கம்முழுந்துடணும் ஒரே பதில் தான் இப்போ பேசிட்டே இருக்கும் போது டக்குன்னு வலிமை அப்படின்னு கொண்டு வருது அப்பதெல்லாம் என்னது முடியாது அது என்னது இல்ல 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 பைக் எடுத்து வந்தானுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னல்ல பைக் எடுத்து வந்தாங்க அது தேவையா இல்ல அந்த பேச்சு இல்ல நான் வலிமை எங்க சொன்னேன் அதுல வலிமை எல்லாம் சொல்லவே இல்ல பைக் எடுத்து ஒரு கேங் வந்தது ஒருத்தன் வந்து துணிவான்னு கேட்டாங்க இல்ல வலிமை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் சொன்னாரு பேசினாஸ் இருக்குல்ல அட்வைஸ் அது எல்லாருக்குமே பொருந்தும் இன்க்ளூடிங் யூ ஆல்சோ புரிஞ்சுக்க முதல்ல சரியா சரி நீங்க பதில் சொல்லுங்க என்ன பதில் சொல்லணும் சொல்லு நீங்க யாரையும் திட்டவே இல்லைன்னு சொன்னீங்க போய் திட்டி வச்சிருக்கீங்க யார ஜெயசூரியா <laughs> 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 இப்பே கீழே ஹரிஷ் எல்லாம் இருக்க போல ஹரிஷ் வந்து மத்தவங்க யாரும் தாழ்த்தி பேசுறது இல்லையா இல்லையா மத்த ஹீரோவே ஒரே போல் தான் ஜெய் சூர்யா உங்களுக்கும் சரி எல்லாருக்கும் சரி மத்தவங்க தாழ்த்தி பேசுனா எல்லாருக்கும் அதே தான் நம்ம யோகியமா வந்துட்டு மத்தவங்க பேசணும் நான் யோகி இல்லப்பா நான் முதல்ல யோகி இல்லப்பா அதே மாதிரி நீ யோகி இல்ல அதனால புரிஞ்சுக்கோ நான் ப்ரூஃப் கட்டுதான் என்ன <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 அவர் கேட்ட கேள்வி அவர் பைக் மேட்ரு பத்தி கேட்டா நான் தான் துணிவான்னு கேட்டேன் முடிய <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 அதையே பொழப்பதான் நிறைய பேர் வச்சுருக்காங்க அவங்க எல்லாம் பத்திரிக்கை பேசுறாங்க அதை சொல்ல வந்தேன் அதை நீ கண்ணாடி முன்னாடி போய் பேசு இங்கே எதுக்கு வந்து பேசிட்டு இருக்க எல்லாரையும் சேர்த்தம்பா சொல்றேன் கேவலமானவங்கன்றதுக்குதான் பதில் புரியுதா அட்லிய பத்தி விமர்சனம் வைக்கிறவங்க மேல கிடையாது 
சொல்லுங்க <laughs> 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 எது ப்ரோ நியாயம் நீங்க பஞ்சாயத்து பண்ணுங்க அவரு தூங்கி ரொம்ப நேரம் ஒரு பிரசாந்த் பேசணும்னா அவர் தூங்கிட்டு போறாரு தலைவா எங்க தலைவா போனா சீக்கிரம் வா தலைவா சூடு குடிக்குது இப்பதான் ஸ்பேஸ் ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் நீ தூங்க போயிட்ட அப்படி தலைவா ஐயப்பா எழுப்பு ஐயப்பா ஒரு லக்கலந்து சொல்ல குட்டி என்ன பாட்டு ஞாபகம் இல்லையா உள்ள நான் தான் போய் தூங்கணும் என்ன ஜேஸ் ப்ரோ வேக்சினா அடிக்கிறீங்க ஜவான <laughs> 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 தளபதி நினைக்கிறீங்க <laughs> 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 நீ <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 எங்க உண்மையே பிரசத ஆட்டிடியூட் மாதிரி தெரியுதா எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல அந்த ஆட்டிடியூட் உண்மையே பிரசத மேட இல்ல எந்த ஒழுங்கா இல்லாம ஸ்கிரிப்ட் இல்ல இல்லாம ஒத்த தெளிவா பேசுற ராம்குமார் அது உங்க ஆட்டிடியூட் மாதிரி தெரியுதா அன்னிக்கே அன்னிக்கே நான் கிளியரிஃபை பண்ணிட்டாங்க நான் அதுக்கு அப்புறம் அத பத்தி நான் சொல்லவே இல்ல एक्चुअली பிரசத் சொல்றது உங்க மேல நான் கருத்து வைக்கல உங்க மேல நான் விமர்சனம் வைக்கல ஒத்த பொதுவா மனசுல என்ன படுதோ அது ஓபனா ஸ்டேஜ்ல பேசுறான் அது உங்க ஆட்டிடியூட் மாதிரி சாதிச்சிட்டு பேசுறான் சாதிச்சிட்டு பேசுறான் ஜெயிச்சிட்டு ஜெயிச்சிட்டு ஒரு மூணு படம் இண்டஸ்ட்ரி இட்டு குடுத்துட்டு பேசுறான் உங்களுக்கு உங்களுக்கு சாதிக்க துப்புல நீங்க எல்லாம் வந்து அட்லி விமர்சனம் பண்ணுவீங்களான்னு கேக்குறான் பொதுவா வைக்கிற விமர்சனம் யார் மேலே வைக்கல ஏன்னா மூச்சுக்கு முன்னூறு தடவை என் தலைவன் என் அண்ணன் என் தளபதின்னு ஒருத்தன் பேசுறான் ரொம்ப <laughs> 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 
ஐயப்பா எத்தனை மணி டிக்கெட் புக் பண்ணிருக்கா ஐயப்பா நீ நீ ஸ்டக்குன்னு சொல்லுங்க ஒன்பது மாசம் <laughs> 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 போது <laughs> 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 ஜெயசீரங்க <laughs> 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 சொல்லுங்கம் <laughs> 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 சொல்லுங்க சொல்லுங்க ஜெய்சூர்யா ஒரு மாதிரி பண்ணீங்களே ஊஹூஹூன்னு அந்த மாதிரி பண்ணுங்களே நல்லா இருந்துச்சு யோ நீ பாடியா நான் பாட்டு நல்லா இருக்குதியா பேபி சாங் பண்ணியா பாடு இல்ல டைவர்ட் 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 அவர் என்ன கேட்டார் ஊஹூன்னு கேட்டார்ல அதுக்கு பதில் சொல்லுங்க நல்லா இருக்கு நான் கேட்டது என்ன பேபி சாங் பண்ணறல நல்லா இருக்கு நான் எத்தனை நாள் பாடுறது நான் ஒரு பாடியா நல்லா இருக்கியா உருளக்கிழங்கு இத பாடு ஜெய்சூர் நீங்க பாடுனது பேபி சாங் அது பேபி சாங்ல எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஆக்டருக்கு அந்த பாட்டு டெடிகேட் பண்றேன் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சபாஷ் சபாஷ் கிடுக்கு புடி கேள்வி இது என்ன ராம வேக்சினா ஐயோ சமயா அதான் விட்டு வரு விளாசுறா டைகர் ஃபயர் னு நாளைக்கு பாருங்க நான் தலைவன் ஆட போற ஆட்ட நான் உண்மையில சொல்றேன் ஜேஸ் ப்ரோ உண்மையில சொல்றேன் ஒரு ஒரு எப்படி சொல்றது ஒரு சினிமாட்டிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸா ஜவான் இருக்கு நோ 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 நீ போய் தூங்குடா அப்பா சாமி ஐயப்பா சத்தியமா சொல்றேன் நான் மெர்சல் படத்துக்கு அப்புறம் பிகில் படத்துக்கு அப்புறம் ரொம்ப வருஷம் ஆகி போச்சு ஒரு கமர்ஷியல் படம் பார்த்து ஒரு ஒரு ட்ரீட் எப்படி சொல்றது ஃபுல் மீல்ஸ் என்ன சாட்டிஸ்பை பண்ற மாதிரி நான் வந்து நான் வந்து சொக்கா கைட்டி சுத்தினது மெர்சலுக்கு மட்டும்தான் அதுக்கப்புறம் எனக்கு அந்த மாதிரி ஒரு படம் அமையல நான் ஓப்பனா சொல்றேன் சொக்கா கைட்டி சுத்தது அதுக்கெல்லாம் வந்து அட்லி மட்டும்தான் வரணும் இந்த படம் அந்த மாதிரி இருக்கும்னு நான் நம்புறேன் வேற பாட்டு பாட தெரியாது சரி ஓகே முடிச்சலாம் கல்ல சோருக்கு வர பை 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 அவ்ளோதானா அவ்ளோதானா ஏப்பா போ அது ஏதோ ஒரு பாட்டு பாடி முடிச்சு விட்டுறாய் ஏப்பா பை பை ஜெய் சூர்யா பை அலை கல்ல சோ இருக்கு பா பை பை ஓகே 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 குட் நைட் குட் நைட் ब्लैक பஸ்டர் ஜவான்